Hola amigos y amigas, soy Romy de Club Mundo Kids. I'm Romy from Club Mundo Kids y quería compartir con ustedes algunos libros que me han encantado leer en estos últimos meses. These are some book reviews I have for you guys of books I've loved reading in the last couple months for the show for Club Mundo Kids. Estos libros de hoy son todos bilingües y multicultural, pero de una manera para chicos y chicas que hablan inglés principalmente y que quieren aprender español, que tienen en su cultura, su sangre, su orgullo hispano. So let's begin. The first book is The Tooth Fairy Meets El Ratón Pérez. This is by René Colato Lainez, who I got to interview him a couple months ago He is so sweet and he writes from the heart. Every book he writes relates to his personal experience. Um, este libro creo que es super popular. It was highly recommended. And it's because it's the joining of two cultural icons depending on where you live. And at the end of the book, he has a page that talks about the history of each. Tiene una página que es la historia de cada cada personaje, ¿no? Y bueno, para mí, mis papás son de Argentina y Chile, para mí era la ratoncita. So it was kind of a blend of them. La ratoncita agarraba tus dientes para hacerse un collar largo. She would get your teeth to make a long necklace for herself. So she was kind of a blend of the, you know, fairy and mouse. And so the story is cute. They both arrive to get um, Miguelito, yeah, to get Miguelito's tooth. And they're fighting over it, and then eventually, you know, teamwork makes the dream work. Se juntan para agarrar el diente. Pero es, yo creo que sin decir lo que está pasando con Miguelito, es un niño latino que ahora vive en Estados Unidos. Porque el ratón Pérez dice, bueno, yo escogí los dientes de sus papás. Y él también. Y el tooth fairy, la tooth fairy dice, bueno, no, pero acá yo soy la que, yo soy la que manda. Entonces, it's a cute story. Short, sweet, also great for any little girls who love princesses and pink tutus. Um, y bueno, el libro es en inglés, pero tiene ciertas palabras en español. Por ejemplo, ay caramba, ay caramba, I cannot reach mi diente, el ratón Pérez said. So it's in English, but ratón Pérez has certain words in Spanish which are great to start warming your kid up to Spanish. Otra que es de una princesa, también para una audiencia quizás más femenina. La princesa and the pea. So this is a retelling, a retelling of the princess and the pea, a famous story, but it is told more through a Peruvian lens. Um, it is by Susan Middleton Elia, and it is the prince who wants to meet a princess. And this book is in English, but there are keywords in Spanish. Por ejemplo, there once was a prince who wanted a wife, but not any niña would do in his life. Y la reina quiere ver si de verdad es una princesa, entonces le pone a P bajo de tantas eh, colchones. Me encanta esta página cuando está juntando los colchones. The queen settled in with her box of bombones whilst lots of strong workers came in with colchones. Uno was suave, dos was pequeño, tres was muy grande, cuatro un sueño. So it's fully kind of Spanglish bilingual, very fun, very cute story and you know the ending and if not, you should read it. Um, another one I love and I mentioned in another video is Mango Abuela and Me by Meg Medina. Este libro me encanta. Es un libro en inglés con ciertas palabras en español y se trata de una niña en Estados Unidos y su abuela, que solo habla español, viene a vivir con ellos. Es una historia que muchas personas pueden, eh, they can relate to it, you know, having grandparent come and live with you. En este caso, están compartiendo una habitación, pero eh, la niña no habla español bien y la abuela no habla bien inglés. Entonces, ¿qué hace la niña? Empieza a enseñarle a su abuela inglés y al revés. Esta página me encanta, lo menciono en el otro video. La niña le pone etiquetas en todas las cosas de la casa para que la abuela empiece a aprender inglés with different things. And I, like this page alone, 
makes me love this book because I think it's an amazing example that kids can follow who are trying to learn a different language. It's like becoming interactive with, you know, flashcards, but doing it around your house in an easy way. Y más que nada, es un cuento de paciencia. La niña al principio no tiene paciencia que la abuela no le entiende, que no le puede contar cosas secretas a la abuela. Y con el tiempo forman esta relación muy bonita and, and very relatable. So this is a great book as well, especially if your kid has something like this going on in their lives to kind of ease them into the idea of someone coming in and living with them who may not speak the same language. And lastly, this book, speaking of language, was highly recommended, The Fabulous Lost and Found and the Little Mouse Who Spoke Spanish by uh, Mark Pallas. Este libro no lo puedo recomendar suficiente porque es buenísimo, es cortito y creo que es una manera para niños que hablan la inglés más que nada pero quieren empezar a hablar español for kids that are predominantly English speaking it's a great way to ease them into it in a very organic way el libro se trata de esta pareja de sapos, Mr. and Mrs. Frog, que tienen una tienda de todas las cosas perdidas del mundo. Y llega este ratoncito y ella perdió su sombrero. So the book is totally in English and the mouse comes in and she only speaks Spanish. So she says, se me perdió un sombrero. The frogs don't know what that means. So they start going through different things in the lost and found, pointing to them, showing them to her, you know, like, was it a scarf? Was it pants? And as Mr. Frog, you know, pulls an umbrella down and says, was it an umbrella? And Ratoncito says, no, no era paragua. So you're learning that word as you're seeing the visual and hearing it in English. And it's a very organic way. Like when you visit a different country and you don't speak the language, you point to certain things, you know, libro, book, eh, rem eh, polera, remera, camisa, t-shirt, cintillo, headband. And so it's a very organic way, much like Mango Abuela and Me does, which is just starting off with words, just one word at a time, and slowly you will get it. You will understand each other. And that's the beautiful thing about learning more than one language. So, eso es lo que me encanta de estos libros, que son, eh, la mayoría es en inglés, pero tienen estas palabritas para empezar a como reconocer las palabras en español. Y con el tiempo, así es como aprendemos un idioma. Empiezas con palabritas, y imágenes y situaciones familiares y de a poco aprendes más y entiendes y lo hablas eventualmente. So, great way to start getting, you know, dipping your toe into Spanish for predominantly English speaking children. Ojalá les guste y avísenme, escríbenme por Instagram o nuestro sitio web si les gustó esos libros o si tienen otras re recomendaciones. Wow. Sigamos viviendo más aventuras juntos. Haz clic en la descripción para más videos de Club Mundo Kids. Y no olvides suscribirte.